ich bin Janne. Und ich bin Thorsten. Und das ist unser Zirkuswagen. Kommt doch rein! Ich war ein bisschen die treibende Kraft, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall einen originalen Zirkuswagen genau. und ich möchte auf jeden Fall, dass der mal im Zirkus gestanden hat genau. und ich möchte auf jeden Fall diese Oberlichter haben. Ja, es ist einfach diese Wärme, die ja so an sich ausstrahlt und dieses schöne Licht, das haben wir jetzt halt leider noch nicht, vielleicht heute Nachmittag ein bisschen, wenn da oben die Sonne durch die kleinen Fenster scheint und dieser Flair und man weiß, er hat irgendwie schon in seinem Zirkuswagenleben äh, eine Geschichte hinter sich. Es ist einfach irgendwie für mich schön. Die Grundkonstruktion wurde nicht verändert. Was verändert wurde, ist einfach nur die Außenhaut und die Isolation und halt neue Fenster. Aber äh, die Dachkonstruktion, äh, die Oberlichter und die tragenden Balken sind ja 60 Jahre alt. Das ist der Wagen, wie er vorher aussah beim Wiesbadener Weihnachtszirkus. Da war ein Kassenwagen hatte vorne an der Seite, also bei uns die Gartenseite, die große Fensterfront mit den verschiedenen Ticketstationen. Wir befinden uns in unserem Wohnraum mit Küche. Ein Herzstück ist wirklich der Ofen, weil wir ja hier wirklich im Nordschwarzwald in einem Tal wohnen, wo es äh, letzten Winter minus 18 Grad wurde, ähm, ohne den Zimmer aufgeschmissen. Man hat sich schon öfters die, die Flossen verbrannt, aber das bringt das Leben halt so mit sich hier im Wald, im Schwarzwald. <lacht> Wenn man aber hört, ah, okay, die heizen nur mit Holz und so, dann meinen die Leute, man wäre so 100 Jahre zurückversetzt. Ähm, das sind wir ja aber auch nicht. Ähm, natürlich ist es, ist es äh, eine andere Lebensform, aber trotzdem sind wir ja auch sehr moderne Menschen, die äh, auch Internet äh, haben und... Ähm, ja. Da, und da fällt dann doch mein Lieblingswort, wir sind Spießerhippies. <lacht> Das ist unser ähm, Gasherd, den man einfach ganz, also normalerweise hat er einen Piezo-Zünder, aber der funktioniert nicht, deswegen machen wir es mit einem Streichholz an. Und das ist auch ein Gasbackofen, der funktioniert auch mit Feuer und... Mit Gas? Oh, da sind noch Brötchen drin. Da sind, da sind noch Brötchen drin. <lacht> also man muss nur drauf drücken, gedrückt halten und dann geht er an und dann sieht man halt, wenn die Brötchen nicht drin werden, eine kleine Flamme. Das ist eine ganz normale Küche. Da ist so ein, so ein, so ein Rondellschrank. Rondell und unsere ganzen Gewürze und unsere Lebensmittel haben wir einfach in, in Flaschen umgefüllt, weil es uns besser gefallen hat, als wenn da jetzt diese ganzen Verpackungen rumstehen würden. Und was haben wir noch? Hier haben wir einen magnetischen Messerhalter. Und hier sind unsere Vorräte. Und das war's eigentlich. Mülleimer gibt es auch hier versteckt. Ja, und sonst? Hier ist drin Krempel. <lacht> mach zu, naja, Kle mach Klebeband, zu. kleine Papierchen, ein Locher, ein Metermaß, Sicherungen. Also ihr seht, auch in kleinen Häusern gibt es Chaos. Wir wollten einfach unser Leben reduzieren und ähm, ja, nicht mehr so viele materialistische Sachen anhäufen. Und auf engem Raum äh, bleibt es gar nicht aus. Äh, weniger Material anzusammeln. Wir sind von der Küche ins, ins Wohnzimmer. Wohnzimmer Beziehungsweise ins Esszimmer. Es ist ja alles nur ein Raum. Es ist halt natürlich immer der Wunschgedanke, dass man vielleicht selbstversorgermäßig ähm, ja, sein eigenes Reich hat und vielleicht auch mit Gleichgesinnten sich irgendwie eine große Fläche teilt. Das hier ist unser kleiner Flur. Das ist das Schlafzimmer. Ja, hier wird geschlafen. <lacht> Oben haben wir dann unseren äh, Kleiderschrank. 
die rechte Hälfte ist meine Seite, linke Hälfte ist Janas Seite. Und Gut, dass du deine Hälfte aufmachst. Diese ja, nein. <lacht> deine Seite darf man auch aufmachen, ist halt so. Und mehr gibt es an Klamotten bei uns. Ja, ein paar mit. kleine Ausnahmen gibt es doch noch. Wir haben... Ähm ja, wir versuchen immer die Wintersachen dann ein bisschen einzumotten oder die Sommersachen, je nachdem. Und dafür haben wir unterm Bett genau. Stauraum. Und zwar kann man hier an so einer Lasche ziehen. Und da ist dann noch Platz für alles Mögliche genau. an Krempeln. Da haben wir Koffer stehen. Es ist ein total schönes Gefühl. Also morgens scheint sehr schön die Sonne rein, wenn dann nicht gerade tiefer Winter ist. Dann kommt sie ja leider ein bisschen spät. Aber ansonsten, man hört vor allem auch den Bach draußen plätschern durch, das, äh, durch die kleinen Oberlichter, wenn die offen sind. Und die haben wir eigentlich meistens offen. Und, und beim Regen Bach. ist es halt auch ein ganz tolles Geräusch. Regen ist auch ein tolles Geräusch, das stimmt. Ja. Das prasselt halt so wunderbar. Schön einschläfernd. <lacht> Dann geht es vom Schlafzimmer auch direkt ins Badezimmer durch eine kleine Schiebetür. Und die ist aus dem äh, Wagen noch original. Ja, hier gibt es auch alles, was ein Badezimmer so braucht. Komposttoilette, Trenntoilette, die dann flüssig und fest voneinander trennt. Aber man muss nichts beachten, sich einfach nur hinsetzen. Und das macht die Toilette dann selbst. Das ist wie ein Trichter, das nach vorne in den Kanister läuft. Und hinten wird es in einem Eimer in einer kompostierbaren Tüte gesammelt. Genau. Und es gibt zwei Varianten, wie man das Riechen ähm, vermeiden kann. Entweder macht man auf das feste Sägespäne, dass die Flüssigkeit dann gestockt wird. Oder wir haben einen aktiven Lüfter. Die ist dann mit einem kleinen Abzug nach außen, wurde ein kleiner Durchbruch gemacht und dieser Lüfter läuft über 12 Volt, auch über die Solaranlage, es läuft andauernd und äh, tut halt so die Feuchtigkeit äh, und auch ähm, den, Duft den, den Duft aus dem Wagen rausholen. Ganz normale Dusche mit fließendem warmen Wasser. <lacht> und das Waschbecken hatten wir schon vorher, bevor wir den äh, Wagen hatten. Stimmt, das war unser erstes Teil, was wir gekauft haben. Wir ja. haben erst das Waschbecken gekauft und alles andere um dieses Waschbecken rumgebaut. <lacht> das ist ja geil. Aber so war es. So das war unser Ansporn. Und jetzt würden wir euch noch draußen den Wagen zeigen. Der Wagen steht im Schwarzwald auf einem Campingplatz. Grundsätzlich ist es leider in Deutschland ja noch nicht so einfach, mit einem Tiny House oder mit einem Zirkuswagen ein eigenes Grundstück zu bekommen. Deswegen ist das die einfachere Variante. Hier unten, wenn man das sieht, wir mussten vorher, bevor der Wagen gekommen ist, haben wir so ein Podest gebaut. Und ähm, das ist kein Beton, weil wir hier in, im Naturschutzgebiet sind. Das ist äh, Kies, der wurde mit einer Rüttelplatte wurde der wahnsinnig gut verdichtet. Und äh, hier sieht man auch der Unterboden vom, vom Wagen, die alten Bretter, die sind auch noch geblieben. Das ist das Fahrgestell, was 60 Jahre alt ist. So, und die ganzen tragenden Balken, wo die Verschraubungen drin sind, wo die Außenhaut mit verschraubt ist, äh, die sind auch noch alt. Man nennt das Profil vom Holz Sachsenstab und da sieht man ganz schön, wie die ineinander geschoben werden können, dass sie dann verankert sind quasi. Und man sieht, es hält halt tatsächlich durch diese ganzen Messingschrauben. Wichtig ist es beim Zirkuswagen, dass die alle waagerecht gedreht werden. Und dadurch, dass es Messing ist und Messing sehr weich ist, mussten sie das auch alles per Hand machen. Ah, das ist äh, die Klein Enz. Teilt die äh, den Campingplatz in zwei Ortsteile, einmal äh, Bad Wildbad und einmal Neuweiler. Und da haben wir ganz zum Anfang haben wir eine Treppe gebaut. Das bevor war, der Wagen stand, das bevor war unser, der, genau, bevor unser der erster Wagen Akt hier. Stand, <lacht> haben wir uns hier haben. Natursteine besorgt, wo man auch dann ans Wasser runtergehen kann. Im Sommer, äh, wenn es wärmer ist, äh, ist es sehr erfrischend. Ist es angenehmer? Jetzt im Herbst ist es wow. <lacht> Schon sehr eisig. Schon früh. 
Es härtet ab. Andere Leute haben in ihrem Haus äh, einen Keller. Wir haben Kellerkästen auf beiden Seiten. Und dahinter verbirgt sich ja, Sachen, Stauraum. die wir Stau, verstaut haben. Da sind zum Beispiel unsere Reiserungssäcke drin. Und darunter ist unser Holzlager. Wir haben immer anderthalb Steher Holz die wir lagern. Das ist Bure, drei Jahre abgelagert. Der letzte Winter war mild, der Winter davor war härter. Du hast das verdrängt, dass der überhaupt Hab ich nicht mild war. Wir hatten anderthalb Meter Schnee, der war nicht mild. Okay, gut. Wie viel Steh haben wir verbraucht? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich, ich ich glaube, wir waren bei viereinhalb Steher. Waren wir. Weil, der, weil der Ofen halt wirklich als Hauptheizung jeden Tag brennt. So, und wenn wir dann äh, unsere Wäsche nicht draußen trocknen können, dann haben wir hier in unserer Gartenhütte, die wir zusammen mit meinem Vater gebaut haben, ganz normal eine Waschmaschine und einen Trockner und unsere Fahrräder sind da drin. Und als kleines Highlight haben wir hier das alte Holz, was wirklich auf dem Wagen war, nochmal gerettet. Es war mir irgendwie wichtig, dass wir das nicht einfach in die Tonne hauen, sondern irgendwie noch was Kleines damit machen und dann ist es die Gartentür geworden. Das gehört auch noch zu unserem Teil, das sind unsere Parkplätze. Hier ist dann noch so ein bisschen was drin, die tatsächlich sogar noch was werden könnte. Schöner Vorteil, den man hier hat, wenn man dann ländlich wohnt, dass man Zeit und Muße hat, sich ein bisschen selbst mit Gemüse zu versorgen. Wir verbringen schon ziemlich viel Zeit draußen. Und auch bei den anderthalb Metern Schnee haben wir hier draußen ein Feuer gemacht mit Leuten. Ja, genau. Wir haben also uns eine Kuhle hier Wind, 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 Wintergrillen oder äh, so ein kleines Lagerfeuer im Schnee hat schon was. Wenn wir dann jetzt noch was trinken möchten, haben wir einen kleinen Erdkühlschrank, der ist heute gefüllt mit Bier. Das Schönste am Leben im Zirkuswagen ist einfach diese Naturverbundenheit und dieses, dieses Geerdete. Ich glaube, man kommt ein bisschen zur Ruhe. Es ist anders als in, in geschlossenen Wänden. Man hat immer diesen Bezug nach draußen. Man hört den Bach, man hat das Feuer, man trifft sich mit den Leuten hier und es ist gemütlich. Und Für mich ist es dieses kleine Holzhaus auf Rädern da Holz halt, wie gesagt, schon für mich ein ganz spezielles äh, Baumaterial ist. Und halt, da ich ein kleiner Waldschrat bin, das Leben im Wald <lacht> und die Umgebung in der Natur. Also das ist wunderbar, das erdet einen und äh, bringt einen auch nochmal zurück zu den Basics. Das war die Roomtour durch unseren Zirkuswagen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr weitere spannende Videos sehen möchtet, dann klickt gerne hier oder hier. Tschüss, ihr Lieben. Prost. Prost. Ciao.